Para sa ating crust na ingredients, meron tayong white sugar, cold milk, cold butter or margarine, salt, Para sa next ingredient natin, ipupronounce natin ito ng tama kasi may nagbigay ng correction. One of the viewers din siya. Well, tama naman siya. Actually, naririnig ko na yung tamang pronunciation ng word na ito, pero hindi ko ginagamit. So ngayon, since may nakapansin, gamitin na natin siya ng tama. So our next ingredient is all-purpose flour. Para naman sa ating custard filling, meron tayong evaporated milk, condensed milk, eggs, egg white, and vanilla extract. So first, i-mix natin yung ating all-purpose flour, sugar, and salt. Tapos, add natin yung ating cold butter. Gamit yung ating fork, i-cut natin yung ating butter sa ating flour mixture until maging maliliit, super maliliit na yung ating butter, parang beads na. Kung meron kayong food processor, mas maigi yon. But since wala ako nun, pagtsatsyagaan ko yung aking tinidor. So ayan, na-mix na natin siya ng maayos. So pwede natin siyang lagyan ng milk. Very cold milk. So ngayon, add lang natin yung ating milk tapos i-mix natin siya. So, ayan, malalaman mo na okay na siya kasi nagsistick na siya together. Tapos, i-boost natin siya sa countertop or sa tray. Tapos, i-gather natin siya lahat para makaform tayo ng ball. I-flat lang natin siya ng bahagya. Just fix the cracks with your hands. Tapos, balutin natin ng cling wrap and ilagay natin sa chiller for 1 hour para mag-firm up yung ating butter bago natin siya i-roll out. So ngayon, gawin natin yung ating custard filling. Combine natin ang eggs, evaporated milk, condensed milk, and vanilla extract. Tapos, haluin natin siya ng mabuti. Strain natin twice yung ating mixture. Ngayon, i-whip naman natin yung ating egg white until soft peaks. So ayan, may soft pick na siya. So combine na natin siya ngayon sa ating custard na mixture. Tapos, i-fold ilang natin siya. Tapos, i-set aside muna natin siya at magro-roll out na tayo ng ating pie crust. Para naman sa lutuan natin, gagamit tayo ng improvised na oven. Gagamit ako ng kaserola at lalagyan ko ng stove grate sa loob. Or pwede kayong gumamit ng metal rock or anything na patungan basta metal. Preheat natin yung improvised oven natin for 15 minutes over high heat. Ilalagay ko sa loob ng plastic bag yung ating dough para hindi ako mahirapan pag roll out. Siyempre, dapat malinis yung ating plastic bag. Ayusin lang sa loob yung dough at ilagay sa gitna. Gamit ang rolling pin, i-roll out natin siya into a big circle.
Para naman sa aking pie plate, ang gamit ko ay aluminum tray na ang size ay 9 inches round. Para sigurado na tama lang yung size ng ating dough, itataob ko yung ating pie plate. Tapos dapat meron siya mga 3 inches na sobra sa sides. Tapos kung sigurado ka na sa size, ipasok sa loob yung pie plate at ayusin sa loob. Alalayan sa kabila tapos i-flip over yung pie plate. Dahan-dahang tanggalin yung plastic sa ating dough. Dahan-dahang ilabas ang pastry at ayusin natin. So ayan, siguraduhin nakamolde ng maayos doon sa ating pie plate. Ngayon, pwede na nating tanggalin yung ating mga excess na mga dough. Para sigurado, magdodoble ako ng aluminum tray kasi medyo malambot yung ating lalagyan. E magdadagdag tayo mamaya ng custard mixture, baka magbent na siya. Using a fork, magdi-design tayo sa edge. Tapos ipiprick lang natin yung bottom. Mag-egg wash tayo pero ito ay optional lang kasi nagbibigay siya ng golden color sa ating pie crust. Bago isa lang yung pie, hinaan na muna yung apoy. Maglalagay ako ng round na cake pan sa loob para meron tayong patungan. Tapos lalagay ko na yung pastry sa loob. Tsaka ako naman ilalagay yung ating custard filling. Sa ganitong paraan kasi may iwasan na mag-spill yung ating custard mixture. Spread lang natin or pantayin natin yung ating whipped na egg white. Takpan and cook for 45 minutes over low heat. Mag-toothpick check after 45 minutes at kung hindi pa siya luto at hindi pa nagbabrown ang surface, adjust the heat to medium-low and check every 5 minutes. So ayan, check natin yung ating egg pie. Brown na ang surface niya para sigurado na luto siya, mag-toothpick check tayo. So ayan, wala nakakapit, so luto na yung ating egg pie. Tanggalin sa kaldero and let it cool. Dapat malamig na siya bago kayo mag-slice. Kung nandito lang kayo, maaamoy nyo yung naaamoy ko. Sobrang bango ng egg pie. So ngayon, titigim tayo. Mmm! Ang lambot ng custard natin. Kasi diba yung iba, medyo firm. Ito malambot. Tapos, naka, yung crust natin, buttery siya. Mmm. Mmm. Mm -hmm. Gusto ko itong tikman. Mmm. <laughs> mmm. Sarap. Buttery talaga siya. Mmm. Yan. So, pwede ka nang gumawa ng egg pie kahit walang oven. Mmm. 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 Sa nagwa-wonder bakit ay naglagay ng whipped na egg white, kasi siya yung nagbibigay nung parang brown effect dun sa surface ng ating egg pie. Kapag ibinik natin siya sa ating usual na oven, mas brown yung kalalabasan niya. But since ang ginamit natin ay improvised oven lang, which is walang heat sa ibabaw, kaya medyo light lang siya. Para naman sa pag-roll out ng dough, pwede kayong maglagay ng flour sa workplace ninyo at dun kayo mag-roll out. Pero sa akin, mas madali yung nilagay ko yung dough sa loob ng plastic bag at dun ako nag-roll out. 
kasi hindi siya dumidikit. Kung ayaw nyo naman ng plastic bag, pwede kang gumamit ng parchment paper. Bali, dalawa yung gagamitin ninyong parchment paper at gagawin yung sandwich ang inyong dough. Tapos mag-roll out na kayo. So ayan, sana nagustuhan nyo yung ating no oven na egg pie at abangan nyo yung ating no bake na egg pie. Thank you for watching. Please subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, and follow us on Instagram. Thank you!